El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Diputados avalarían vía rápida a contención del gasto, pero no para impuestos. Eliminan transitorio que permitía despidos en el MOB. Ministerio de Hacienda y UCAEP defendieron sus posiciones sobre fraude fiscal ante diputados y proponen a diputados implementar la industrialización del cannabis. Vamos al detalle de las informaciones. Las posiciones sobre la necesidad de aprobar nuevos impuestos y además tramitarlos por la vía rápida son diversas entre los diputados. Mientras el oficialismo urge de ellos, los opositores al gobierno prefieren esperar. El Partido Unidad y el Movimiento Libertario dicen sí a la vía rápida, pero para aprobar los proyectos de contención del gasto, repuntar la economía y la eficiencia en la recolección de impuestos. Así lo dieron a conocer los jefes de ambas bancadas, Johnny Leiva y Otto Guevara. No podemos poner por delante la carreta, por delante los bueyes. Nosotros primero necesitamos comenzar a este, buscar la reducción en el gasto del Estado. Nosotros estamos de acuerdo en vía rápida, pero para aprobar los proyectos que van a contener el gasto. Estamos de acuerdo en vía rápida para aprobar los proyectos que van a estimular el crecimiento económico. Eh, nosotros en el Partido de Movimiento Libertario estamos totalmente en contra de aprobar una vía rápida que lo que hace es garantizar que un plazo muy corto se someta a votación el plan de impuestos. Y máxime que eh, hay varias bancadas políticas comprometidas con el voto favorable a estos impuestos que van a empobrecer a toda la clase media costarricense y le van a hacer la vida de cuadritos a la clase más pobre. El liberacionista Rolando González aseguró que no habrá votos de la fracción para vía rápida a impuestos. No hay vía rápida con votos de liberación nacional, nos parece que eso es una locura de un Solís que apoya el otro Solís, uno aquí y otro en casa presidencial. El gobierno debe confirmar que van a la vía de el recato y de la reducción del gasto público. Una vez que nos confirmen eso con hechos y con leyes, podríamos empezar a hablar del tema fiscal. Por su parte, Otón Solís del PAC adelantó que la negociación podría perfilarse hacia una vía rápida tanto para los proyectos que contienen el gasto como para los que transforman los impuestos del IVA y de renta. Yo veo ánimo en, en un buen sector de liberación nacional y eh, el, el, el Frente Amplio también lo está valorando. Puede ser que, en, en, esa es la negociación de un 208 bis, ¿cuál es el paquete que vamos a meter ahí? Creo que ahí va a estar lo más delicado, más allá de si hay votos que son 38 mínimo para aprobar la vía rápida. Es, ¿qué, es el, ¿Qué son los balances? ¿Qué son los proyectos que se meten ahí? Y yo veo posibilidades de que no solo los planes fiscales, sino algunos de los proyectos que ya están en la Comisión de Hacendarios. El jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, estima necesario aprobar los proyectos de impuestos, pero con la salvedad de que el IVA no aumente. La fracción está analizando la posibilidad, pero sí está claro que en el caso del IVA, esta fracción no apoya que suba del 13%. No estamos de acuerdo ni que pase el primer año a 14 y el segundo a 15, nos parece que eso es improcedente. Y en el tema de renta, nos parece que es un proyecto que debe avanzar porque los ricos deben pagar como ricos y que hay que cerrar todos los portillos en este país para que sigan evadiendo impuestos. El IVA pasaría de un 13 a un 15% de forma gradual. Y en el caso del impuesto de renta, otros sectores que actualmente no pagan este tributo deberán pagarlo. Los proyectos que desean los legisladores aprobar antes de los impuestos son el de empleo público, equilibrio de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, ley marco para la creación de fideicomisos para estimular la inversión, titulación de flujos de caja para obras de infraestructura, tope al presupuesto nacional, el proyecto de fraude fiscal, entre otros. Por lo pronto, las negociaciones continúan, tanto entre los diputados que integran la Comisión de Hacendarios como las fracciones políticas, con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. El plenario legislativo aprobó el expediente 19.741, cuyo propósito es eliminar el transitorio cuarto de la ley que otorga la transferencia de competencias y atención exclusiva de la red vial cantonal a las municipalidades. 
Dicho transitorio ordenaba al MOP a realizar cambios en la estructura orgánica de acuerdo al traslado de competencias y lo autorizaba a cesar o trasladar funcionarios hacia las municipalidades, federaciones y confederaciones municipales. Dicha disposición había causado el malestar y preocupación de los funcionarios del MOP. El Frente Amplista Edgardo Araya afirmó que el transitorio estaba fuera del contexto del objetivo fundamental de la ley. La normativa aprobada en octubre del 2015 tiene como finalidad el traslado de las competencias y recursos a las municipalidades para la atención de la red vial cantonal. El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Antonio González, Enio Cubillo, director de Aviación Civil, y el capitán Juan Luis Vargas, director de Servicio de Vigilancia Aérea, fueron llamados a explicar en la Comisión de Seguridad los motivos por los cuales han avalado sobrevuelos en territorio nacional de naves militares extranjeras. Para los diputados del grupo, estas son graves violaciones a la soberanía nacional, puesto que la Asamblea Legislativa es la única facultada para ello. Lo que nos preocupa a nosotros es el que vengan debidamente justificadas, si van a ser solamente un sobrevuelo, si no vienen artillados, si vienen artillados, o si van a hacer maniobras en el país, o si no simplemente vienen a reabastecer combustible. Pero la idea es, y la intención nuestra, y es el mandato que nos da la Constitución y el reglamento legislativo, eh, velar porque la soberanía, porque las leyes y el orden sea lo que realmente se cumpla. Lo que la Cancillería hace es recibir las comunicaciones que envían todos los demás estados y países al Estado costarricense y nosotros le damos traslado según la dependencia y según el ministerio, según la entidad que corresponda. En el caso de los, de los sobrevuelos o permisos que se solicitan de esta naturaleza, el Departamento de Protocolo, la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado recibe este tipo de comunicaciones y las traslada inmediatamente a quien corresponda, en el caso de estos sobrevuelos a la Dirección General de Aviación Civil, para que ellos valoren y procedan según corresponda. El interés de los legisladores es dejar claro si son naves militares o no, para saber cuándo son resorte de la Asamblea o de otra dependencia. Esto a raíz de una denuncia de un permiso dado en días pasados. Nosotros recibimos un documento y apegados en la medida de lo posible, eh, con el tema de la interpretación por ser el ente delegado por ley del Ejecutivo en materia de aviación. Me permito nada más eh, indicar que con el tema que ya eh, eh, está en, en este momento sobre la mesa, que el Departamento de Defensa de la Oficina de Defensa eh, de los Estados Unidos, eh, en nombre del comandante de Guardacosta de los Estados Unidos, Brady Downs, lo que nos dice es, y acompaña la solicitud de la siguiente manera, eh, la cual este, a, al señor diputado Francisco le hicimos llegar, si no me equivoco están los archivos de los que nos solicitó, donde nos dice eh, que esta aeronave no está artillada y está operando en colaboración del Tratado Marítimo Bilateral. Nos dice eh, las descripciones de las aeronaves, y nos dice que esta operación es colaboración con el Tratado Marítimo Bilateral en territorio costarricense con fines pacíficos. Según el director de Aviación Civil, la aeronave norteamericana no artillada únicamente requirió abastecerse de combustible, por lo cual no hubo necesidad de solicitar permiso al Congreso. Representantes del Ministerio de Hacienda y de la UCAEP fueron escuchados por los legisladores de la Comisión de Hacendarios sobre el expediente 19.245 Lucha contra el Fraude Fiscal. Hacienda y UCAEP tienen entre la espada y la pared a los diputados con respecto al artículo relacionado con el registro de accionistas. Este permitiría tributación directa conocer el nombre de todos los accionistas de las empresas o figuras comerciales. En el Ministerio aseguran que el tema es requisito para ingresar a la OCDE, mientras los representantes de la empresa privada afirman que dicho organismo no lo solicita y desconfían que la fuga de información pueda darse. Costa Rica le están pidiendo desde la comunidad internacional que avance en la identificación efectiva de las personas que están detrás de las entidades jurídicas que se crean en este país. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo nos convertimos en una fábrica de sociedades anónimas, de sociedades de papel, que se utilizaban para evadir recursos, este, para evadir impuestos, que se utilizaban para lavar dinero en los mercados internacionales. 
El mejor ejemplo de esto fue el caso Falciani que se hizo público el año pasado de este informático que se robó la base de datos del banco HSBC en Suiza y de la cual Costa Rica parecía incluida. Eh, creemos que la mayoría del proyecto está bien, excepto este tema del registro accionista donde no creemos que sea necesario. El Ministerio de Hacienda lo introdujo como una exigencia de la OSD y hemos demostrado que no es una exigencia de la OSD, que fue un ofrecimiento del Ministerio de Hacienda que va más, mucho más allá de lo que lo pide la OSD y que no es necesario para combatir el fraude fiscal, que Hacienda tiene herramientas para poderlo hacer que puede haber algunas mejoras que se le pueden introducir a el tema del registro de accionistas, pero que este esté en manos del Ministerio de Hacienda, no estamos de acuerdo, creemos que debe seguir estando en manos de las empresas, con algunas mejoras en cuanto a sanciones, en cuanto a potestades que tiene Hacienda para poder pedir esa información con una mayor accesibilidad. El liberacionista Rolando González cuestionó. ¿Es un requisito de OCDE sí o no incluir el registro de accionistas en este proyecto de ley. El requisito como tal específico no. Si no se incluye este requisito, para UCAEP, ¿cuál es la alternativa? Y para el Ministerio de Hacienda, ¿cuál es la alternativa? La, la, la alternativa para cumplir con las recomendaciones que vienen en el Foro Global, muy, muy resumidamente, de nuevo, son básicamente extender la obligación de mantener un registro a nivel de la empresa de cuáles son sus participantes, accionistas, cotistas, dependiendo cuál es el vehículo jurídico que todos estos vehículos tengan a su vez esta obligación. En realidad, en esto, la respuesta que la OCDE nos da plantea tres opciones. Nosotros hemos descartado la primera, que es la información en poder de las empresas, porque eso es precisamente lo que tenemos ahora y no está funcionando. Las otras dos opciones es crear un registro público, que al Ministerio de Hacienda no le interesa exponer esa información, y la otra es que a través de declaraciones, pueden ser de impuestos o inclusive algún tipo de declaración adicional, la información se le entrega a la Administración Tributaria. Gerardo Vargas, diputado Frente Amplista, señaló que no avalar el registro de accionistas es alcahuetear el narcotráfico y el lavado de dinero. Estar en contra del registro de accionistas y estar en contra del proyecto de fraude fiscal es estar a favor del narcotráfico, a favor del lavado de dinero, a favor del robo fiscal, es favorecer la legitimación de capitales muy dudosos que llegan a este país, es favorecer el paraíso fiscal y es favorecer el financiamiento del terrorismo, tal y como lo ha dicho el ICD. Los legisladores de la Comisión de Hacendarios deberán decidir si avalan o no el registro de accionistas, ya que el resto del proyecto está listo para emitir el dictamen y enviar el proyecto a discusión final al plenario legislativo. La Comisión de Asuntos Jurídicos recibió a Gerald Murray, representante de cannabis medicinal en Costa Rica, quien propone implementar la industria de dicha planta. Murray sugiere la creación de una cámara de horticultores que regule la producción del cannabis, además de un instituto que permita el estudio medicinal para otras enfermedades que no son valoradas en el proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa. Asegura que el país podría recibir ganancias de hasta mil millones de dólares. Edgardo Araya, diputado frente amplista, mostró preocupación por los métodos que Murray y Adujo se utilizarían para la fiscalización de la producción de esta planta. El proponente del tema, Marvin Atencio, aseguró que la propuesta de Murray incluye otras regulaciones que no están contempladas en su proyecto, por lo que deben ser analizadas. El diputado Atencio defiende que su propuesta es para permitir el uso comercial y medicinal, dejando prohibido el uso recreativo. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.costa Rica y en Twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr. En YouTube somos parlamento.cr.